Mes chers amis, bonjour, c'est moi les pauvres. Je vais vous proposer euh, dans cette séquence un petit problème dans le cadre de la distraction. Donc, un petit problème. Distraction. Sur mathématiques. On suppose qu'on a un ensemble de sacs remplis de billes. Prenons par exemple 1000 sacs. Donc un premier sac S1, un deuxième sac S2, un troisième sac S3, et ainsi de suite. Le dernier sac, je le note S1000. Alors, ces sacs sont remplis de billes. De billes. Un nombre, bien sûr, un grand nombre de billes. Un grand nombre de billes. Et on suppose que les billes sont identiques pour 900. 99 sacs, c'est-à-dire, prenons comme exemple, pour simplifier nos calculs, on va supposer que chaque pays pour 999 sacs pèse 1 gramme. Donc chaque pays, donc on a 1000 sacs, alors qui sont remplis de billes, et chaque pays Pour 999 sacs pèse, donc chaque bille pèse par exemple un gramme. Donc sa masse est un gramme. Sauf pour un sac. On a un seul sac. Les billes, alors pour un seul sac, les billes pèsent. Chacune. Le dos, par exemple, deux grammes. Alors, on a 1000 sacs. Pour 999 sacs, les billes sont identiques en forme, en masse, en tout. Bien sûr, les billes sont indiscernables au toucher. Et il y a un sac où les billes sont doubles euh, en, en masse. Sont doubles en masse. Le problème, en utilisant, en utilisant une balance, en utilisant une balance et une seule pesée, vous allez effectuer une seule pesée, c'est une condition. Une balance électronique, par exemple, à très haute précision. Alors, à l'aide de cette balance, vous allez faire une seule pesée. La question, c'est déterminer le sac en question, c'est-à-dire dans les billes pèse 2 grammes. Déterminer le sac dans les billes pèse Chacune de gamme. Cela, bien sûr, à l'aide de la balance et d'une seule pesée. J'insiste sur le mot une seule pesée. Donc, vous faites pause et on se verra après. solution proposée alors on a 1000 sacs S1, S2, S3 ainsi de suite jusqu'à S1000 vous allez prendre une vie du premier sac une bille du premier sac 
S1. Et 2 bi. 2 S2. 3 bi. 2 S3. Et ainsi de suite. Et enfin, vous allez prendre 1000. Exactement 1000. Bi. Du sac S1000. Vous allez mettre le tout sur la balance une seule fois. Alors, là, on va faire une petite pause. Alors, supposons, donc, si toutes les billes étaient identiques, bien sûr, en masse. La balance doit afficher la masse suivante. Donc, M sera 1 g plus 2 g plus 3 g, ainsi de suite, plus 1000 g. 1 g, puisqu'on a pris une seule bille du premier sac S1. Donc, la masse de 2 billes du sac S2, c'est 2 g. La masse de 3 billes du S3, c'est 3 grammes et la masse de 1000 bi du sac S1000, c'est-à-dire 1000 grammes. Alors, M, 1 gramme plus 2 grammes, donc je n'ai qu'à faire la somme. 1 plus 2 plus 3 plus, ainsi de suite, jusqu'à 1000. Pour faire une telle somme, alors pour les gens qui n'ont aucune notion sur les suites, vous pouvez faire la somme de cette façon, comme l'a fait le grand. Mathématicien Gauss, quand il avait même pas 10 ans. Alors, une telle somme, je vais faire comme ça, puisque l'addition est commutative, donc 1 plus 2 plus 3 plus, je vais inverser les termes de la somme, écrire, donc c'est 1000 plus 999, 999. 8, pardon, plus, plus 3, plus 2, plus 1 gramme. En faisant l'addition membre à membre des deux égalités, vous allez avoir 2m égal, et on va regrouper, donc 1 plus 1000 gramme plus 2 plus 999 grammes, et ainsi de suite. Et enfin, vous allez avoir 1000 plus 1 gramme. Donc 2N, alors 1 plus 1000, c'est 1001. Plus 1001, ainsi de suite. 1000, alors c'est 1001. Pardon. Mais... Et nous allons remarquer que dans cette somme, le nombre de termes, c'est 1000. Il y a 1000 fois 1001. Donc c'est 1000 termes. Dans la somme, c'est-à-dire 2n égale 1000 fois 1001. Donc m. 1000, bien sûr, en gramme, bien sûr, plus ça, alors, non, c'est déjà monté, donc 1000 fois 1001 <coughs> divisé par 2, donc n, je divise 1000 par 2, j'aurai alors 500, 1001 g, d'où m égale, donc 5 fois 1 c'est 5, 2 0, et 5 fois 1 c'est 5, et 2 0. Alors cette masse, bien sûr, sera la masse indiquée si, à la condition, si toutes les billes étaient identiques, c'est-à-dire dans tous les sacs, toutes les billes pèsent chacune 1 gramme. Bien sûr, 
Ce n'est pas le cas. Donc, je reprends. Si toutes les lignes, bien sûr, dans tous les sacs, avaient la même masse. Supposons par exemple, à titre d'exemple, si la balance en réalité indique, alors la masse S qui est égale par exemple 500 000, 501. On a un gramme de plus. Alors ce gramme de plus, il doit pas venir du sac duquel on a pris une seule bille. Donc, le sac S1, c'est le sac en question. Donc, S1 est le sac en question où les billes pèsent chacune. Deux grammes. Et ainsi de suite. Si par exemple la balance indique 500 000, 502, on a 2 grammes de plus, donc ça ne doit pas venir du sac S2 parce que c'est le sac duquel on a pris 2 billes. Et ainsi de suite. Donc de façon générale, pour déterminer le sac en question, je fais la différence entre ce qui est indiqué sur la balance, la masse indiquée par la balance que j'appelle S, et la masse M où les billes étaient identiques. Donc, de façon générale, le sac en question c'est-à-dire chercher où, bien sûr, le sac où les billes pèsent chacune 2 grammes et le sac SI avec I égale la somme indiquée par la balance moins 500 000, 500 000, 500, c'est-à-dire moins M. Tout court. S moins M. Donc le sac SI avec I, c'est quoi C'est S, la masse qui sera indiquée par la balance, moins 500 1500. Petit retour à la somme. Je remarque. Alors pour la somme, 1 plus 2 plus 3 plus 1000. Alors c'est la somme des 1000 premiers nombres entiers naturels non nuls. C'est une somme qui est très célèbre. Peut-être pour la première fois a été dû au grand mathématicien Gauss. Euh, on peut le faire d'une autre façon pour les gens qui ont quelques notions sur les suites. Alors, une des c'est 
le premier terme plus le dernier terme, ce qu'on appelle son des termes d'une suite arithmétique. Alors, de raison 1, le premier terme 1. Alors, c'est 1 plus 1000, le premier terme plus le dernier terme, fois le nombre de termes de la somme. Cette somme est constituée de 1000 termes, donc fois le nombre de termes, que je divise par 2. Donc, M, c'est, comme on a vu, fois 500, c'est-à-dire, alors 5 fois 1, c'est 5, 2 0, et 5 fois 1, c'est 5, et 2 0 à la fin. Et pour la prochaine fois, je vous propose un bonus, un autre petit problème. Suppose qu'on a une soirée, les gens sont invités en couple, c'est-à-dire en et accompagné de sa femme. Pas de polygamie, mais chaque homme avec une seule femme, chaque femme avec accompagné d'un seul homme. Alors, dans une soirée, dans une soirée, tout le monde repart en couple. À la fin, bien sûr. Tout le monde. Donc tout le monde repart en couple. C'est-à-dire homme et son conjoint. Donc tout le monde repart en couple. On a remarqué l'échange. de 220 poignées de main. 220 poignées de main. Alors, on a remarqué, on a compté, alors 220 poignées de main. Le problème, combien y avait-il de personnes dans cette soirée Donc, la question... Deux personnes. Dans cette soirée. Donc, en tout, il y avait combien de personnes invitées Et Je rappelle, les gens étaient en couple. C'est-à-dire chaque homme accompagné de sa femme, et pas d'exception. Et à la fin, on a remarqué qu'il y a échange de 220 poignées de main. La question, c'est combien y avait-il de personnes dans cette soirée 